todos se encargaron en decir que era mi culpa, porque yo debía haberle frenado, porque yo debía haberle dicho que no o no invitarle a la casa. Decía que les iba a mandar a sus amigos a matar a nuestras familias. En mi colegio todos mandaban fotos íntimas a todos, como que fuera una selfie. Para sexto de básica, yo tenía 10 años y lo primero que inició era contándonos historias sobre que él formaba parte de una pandilla, eh, nos implantaba miedo. A mí una vez me pegó con el palo de la escoba, el metal, en las piernas. También hubo una vez que dije algo que no le gustó y hizo que me pegaran en el piso unos compañeros. Después empieza lo que es ya el abuso sexual, cuando él inicia con las clases de ciencias naturales, nos hace poner en fila varias chicas que estábamos, por supuesto, en desarrollo. Nos desabrochamos la camisa y entonces él empieza como a dar sus clases y a rayarnos con el marcador. Recuerdo que nos hacía ver pornografía en, en la tele. Todos los días era pensar qué va a pasar hoy. Mi familia se enteró, mi mami avisó a las autoridades. Obviamente no, les, no le creyeron al inicio. La escuela no hizo nada a, enseguida, hasta que unos compañeros deciden hablar una noche con sus padres. Al inicio fuimos todos mis compañeros a la fiscalía, dando nuestras versiones, contando todo lo que nos había pasado. Y así fue por varias veces cuando yo era niña todavía. Y nunca pasó nada. De ahí hasta los 17 años no volví a pisar la fiscalía, cuando ya lo atraparon. Mi profesor en el colegio empezó a querer aparentar ser mi amigo, a ser un apoyo. Y él es adulto, es 10 años mayor a mí. Fue una manipulación y un trabajo psicológico que él hizo conmigo hasta convencerme de que él no iba a estar conmigo para estar solo de manitos o de abracitos y que él quería algo más. Y ahí um, tengo... Bueno, ese cuadro estaba con todo Yo no quise tener relaciones con él. Quise como terminar, pero él lo tomó a mal. Y después de eso, él empezó con el tema del, del acoso hacia mí como profesor, a ponerme malas calificaciones, a reportarme por indisciplina. Todo ese año yo tuve ya intentos de suicidio porque era mucho el acoso de él hacia mí en el colegio. El atentado contra el pudor, quien fue el juez que fue destituido por todo el mal accionar que tuvo. Y el fiscal que tomó mi caso era un fiscal varón. Él decía, pero es que usted le invitó a su casa ese día, entonces usted es la que tiene la culpa. Creo que yo sufrí dos partes y la una es por parte de mi profesor y la otra es por el sistema de justicia, porque fracasa completamente en Ecuador. Estaba en primero de bachillerato y él estaba en décimo. Yo recibo mensajes de él diciéndome que como que hola, 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 hola. Me empieza a seguir escribiendo hasta que llega un día en el que me manda una foto de su miembro. Entonces yo ahí es como que digo como que oye, ¿qué te pasa? No hagas eso. Al año veo un mensaje de Messenger que era el mismo chico. Entonces él empieza como que ah, que te voy a mandar una foto a ver si te gusta. Y pa, me manda una foto otra vez de su miembro. Entonces yo decido llegar directamente a la institución a decir que esto me está pasando. Me entero ese día que él es sobrino de mi inspectora de, de curso.
ya llegamos al rectorado y dice que él tiene unas fotos que yo había compartido con un ex enamorado hace tiempo, que eran fotos íntimas mías. El chico llega con estas fotos a decir que, pero si ella manda ese tipo de fotos también. Entonces él indica otra foto de mi Facebook diciendo, pero ella se viste así, se viste apegado, se viste corto, se pone falda, se pone puperas. Ahí entra la psicóloga y dice, no, pero es que si yo le he visto cómo se comporta aquí en el colegio, tiene muchos amigos varones, en cierta forma también es su culpa. Ahora es que yo entiendo que yo no tuve la culpa. Analizar un poco lo que hemos hecho y lo que nos falta hacer como colectivo. Para... Estoy como presidenta de un colectivo que cree con el fin de apoyar a víctimas de violencia sexual. Porque ¿De qué nos sirve nosotros como colectivo que nos ayuden psicológicamente cuando en las instituciones no nos ayudan? Y lo que el gobierno debería hacer para las personas que ya nos pasó esto es tener un proyecto o una ley sobre la reparación integral en donde nos permitan continuar con nuestro proyecto de vida y que a la vez haya el acompañamiento psicológico. Con respecto al gobierno, nunca nos acompañó en el proceso individual o colectivo. Siempre estuvimos solos, pero digamos que de esto nadie se responsabiliza. No han hecho una organización que se especialice o que se enfoque en reparar a los casos de abuso sexual e infantil en el Ecuador. En ese tiempo yo seguía haciendo danza, entonces era como que todos tus problemas puedes desahogarlos ahí. Y mi colegio nunca cambió nada a raíz de eso. Nunca hubo charlas como de que el acoso cibernético. El Ministerio de Educación debería involucrarse mucho más en lo que es ciberacoso, eh, acoso sexual en las instituciones porque eso existe.